Yo, what's up guys, Pouch from here from the Deathburns Moderator and welcome to this video. To this video, I'm gonna teach you how to join to our beta testing of our first game called Alien Wipeout. So we are proud to announce that our beta testing phase is now live. Guys. So ibig sabihin ay pwede nyo na tong matry itong beta testing namin. So, so guys, yung uh, beta testing namin will last only for 2 to 3 weeks upang ma-balance namin at ma-improve na din yung gameplay. At uh, sinisigurado din namin yung investment nyo ay safe. So before nyo matry yung beta testing guys, ay kailangan nyo muna mag-fill up ng form. Since nagkaroon kami ng isang insidente na hindi naman kinugusto ng kahit sino, so uh, kailangan nyo fill up ang form na to. So ito yung first form, okay? Pakita ko sa inyo guys. Ito yung first form guys, okay? Sa mga bumili or nag-sell during insidente, like for example, uh, yung hack, di ba? Na-hack kasi kami guys. So kung may nabenta kayo or bumili kayo ng deep, kailangan nyo fill up ang form na to. Which is itong form na to makikita nyo guys sa description. So lagay nyo lang email nyo, yung uh, legal name nyo, email address nyo, which is optional naman to guys. Ah. Hindi naman to uh, kailangan. Also, yung contract address mo, telegram mo, at yung discord mo. So, yung link ng profile mo sa telegram and also yung discord uh, numbers mo. And also, transaction link na kung nung bumili ka, yung sold ka. So, which is ito yung mga required guys. Ito yung mga importante nyo kailangan gawin. And also, yung T-Pace amount purchase na, na binili nyo. Inside door, sabihin natin, 5,000 T-Pace tokens, 4,000, or kaya nag-sell ka from 5,000 naging 3,000 or 0 eh, hindi ko alam guys nasaysayin nyo na yan makikita nyo na yan and also yung USD worth of d -Pace. for example yung 5,000 d -Pace tokens is around uh, $15 ganun sabi natin example lang yung guys which is optional pa rin naman to pero mas better na din na nailagay nyo so bali ito itong part na to guys talagang importante to tsaka ito uh, mas mabuti na rin na isagutin nyo para mas mapadali yung trabaho ng aming team okay. so ngayon tatanungin kayo dito have you sold have you sold your tokens? Example natin, kung nagbenta ka, sige, yes. Kung hindi ka naman nagbenta, no. Okay. Bumili ka, so tinanong dito, binenta mo ba? Siyempre, hindi. Kasi bumili ka, yung part na to. So, no. And also, if you have sold your tokens, please provide the sell transaction link, which is kayo na makaka-fill up nito. Ako, wala akong binenta, so wala akong example na pwedeng ipakita sa inyo. And also, the total amount loss, which is optional nyo na yan, pero mas better pa rin na kung kaya nyo as, as possible, provide yung mga information para mapadali namin yung trabaho sa inyo. Maprocess namin agad yung inyong uh, part. Ito naman yung form na, na kailangan nyo fill upan sa mga hindi bumili nagbenta, ito yung mga taong uh, nakahold lang yung token nila since the beginning or before the accident. sabi natin yung accident nangyari nung, kaya na ba nangyari? Basta November. November siya nangyari. I believe November. Yeah. Basta <laughs> kalimutan ko na din nagbuvon na ako sa so, mga tao before nangyari incidente kailangan nyo fill up ang form na to yung name nyo dito is optional yung email address nyo optional and also 9 times 5 kay na bahala <laughs> and also wallet address nyo which is uh, sabihin natin po tayo sa metamask kaya ko na sa inyo punta lang kayo dito uh, copy nyo lang yan and then uh, and then paste nyo dito guys uh, to the, okay paste nyo lang dito Okay. Then, total of amount tokens in your wallet. Makikita nyo naman yung sa metal mask nyo. At kayo na bahala dyan. Manually insert. So, itong part na to guys is optional lang naman din. Pero, for example, may 5,000 D-Pace tokens tayo. Uh, Itatimes natin yon sa itong value na to na binigay. So, 0 point. So, time is... Sabi natin may 5,000 D-Pace tokens tayo. And then, a value ng isang D-Pace token is, is equivalent to 0 0.009. Uh, so, gagawin natin 0.00. .00. 9 Ito yung value na isusulat nyo So, copy lang natin yan And then, paste Okay Optional lang naman to guys Pero mas mas better na Mas better na yung naisulat nyo So, yun lang naman guys So, may dalawang form guys Before kayo makasali sa beta testing If you have sold or purchased any D-Pace tokens from the incident You must fill up this form Which is nasa description naman to If you have not sold or bought Pero nagod lang kayo Since from the beginning or before the incident Kailangan nyo fill up lang tong form na to Okay guys, so yun lang naman guys ang uh, kailangan nyong gawin before kayo makasali sa beta testing. At saka may gagawin din kayo guys sa metamask wallet nyo. So yung first step guys, ito yung gagawin nyo. Okay, so punta lang kayo sa metamask wallet nyo. Papakita ko na din sa inyo. Punta lang kayo dito. Add network. Okay, ngayon. Punta lang natin. Copy lang natin itong mga kailangan gawin. Ito guys, uh, kayo na bahala to. Kung anong gusto nyo pangalan, which is... Okay lang yan. Tapos copy nyo lang itong URL paste nyo lang dito chain id is 97 ako nang sulat nyan um, B, add bnb or symbol is bnb and block 
Well, sakitin natin yan. Puta kayo dyan. So guys, kung makikita nyo dito sa akin, hindi pinapagawa kasi ako yung naggawa ko na to. So usually, walang lilitaw dito sa inyo or any or sa any device nyo. Ako hindi ko na kailangan i-add to kasi naggawa ko na. Na-add ko na talaga siya sa Metamask wallet ko. Sa mga nasa computer or sa cellphone, hindi nyo makikita tong sulat na to. So basta, pagkatapos nyo dito guys, i-save nyo lang. And then lilitaw na 0 BNB sa inyong Metamask wallet. And then guys, yung second step nyo guys, apunta lang ka ulit kayo sa Metamask wallet nyo. I-add natin yung Dverse token this time. So, paano yun? Any device nyo, computer or mapa, cellphone pa yan. Punta lang kayo dito sa baba, import tokens. And then, copy nyo lang itong uh, contract address. Okay. So, pakita ko sa inyo. Hintayin lang natin. Import tokens, contract address. So, kung makita nyo ulit dito sa akin, nakapula dahil ako ilagay ko na talaga. So, hindi ko na kailangan siya ulit. Pero once nyo na nakapit itong uh, contract address ng Dverse tokens, itong token symbol and also token decimal will be automatically filled out. Pagkatapos nyo na nagay yung contract address and um, na-fill up dalawa dito, add custom tokens. By now, it should be sa'yo, sa inyo, sa mga hindi pa nakakagawa, ay ito ay 0 BNB, like totally 0. And also dito din ay uh, total amount of Dever Stories nyo. As I said before, yung mga pinilap natin form kanina is either kung bumili kayo or nagbenta kayo during the incident or mga taong nag-hold lang before the incident sa mga taong hindi talaga bumili or nagbenta sa incidente. So, makikita nyo dito guys yung inyong sarili nyong amount of Dever Stories. Then kapag nakita nyo na yan, punta lang tayo dito sa... Step 3 guys, na pumunta, pumunta tayo sa testnet PNB for gas fee. Kasi guys, yung LM wipeout guys, may gas fee and every attack. So, kailangan natin ng BNB. So, punta lang guys tayo dito sa smart uh, website na to. Punta lang kayo dyan. Yung makita nyo smart chain uh, faucet. So, kailangan nyo dito guys yung wallet address nyo. Okay, so punta lang tayo sa metamask wallet, mapa cellphone, mapa computer. Copy nyo lang to. Okay. And then paste nyo lang dito. Then, once nyo na nakita nyo na dito yung... Sabi natin, sige. <laughs> Pag na-paste nyo na dito yung wallet address nyo, pagkatapos dun, uh, pindutin nyo lang tong Give Me BNB. Once nyo na naklik nyo na yung Give Me BNB, and then, punta ulit lang kayo sa Metamask wallet nyo, check nyo guys. Kung nagawa nyo yung proseso correctly, uh, it should be uh, 1 BNB guys, exacto to. Yung BNB nyo guys will be 1 BNB here. And also yung amount of diverse tokens nyo kung na-fill up nyo yung form kanina. Ako kasi nag-umastos na may 0.9786 BNB ako. And dahil tinesting ko na din guys yung uh, alien wipeout. Beta testing namin. So, so yun, yun lang naman guys kung paano makasali sa beta test. Alright guys, this time papakita ko sa inyo kung paano nga ba laruin yung alien wipeout. First of all, uh, itong link na to guys, makikita nyo to sa description. Click nyo lang yon or copy nyo or even uh, manually sulat nyo sa metamask browser nyo kung nasa cellphone kayo. Pero kung nasa computer kayo, ganito lang naman guys. Papakita ko ngayon sa video. So itong link na to makikita nyo nga sa description. As I said before, and punta lang kayo sa app. Okay. So dito guys sa right side, uh, makikita nyo dito dapat is connect kung hindi nyo pa nagagawa. Pero kung nagawa nyo na, lilitaw yung uh, mga initial numbers and letters ng inyong wallet address nyo. Once nyo na-connect nyo na yung Metamask wallet nyo dito guys, pwede na tayo. Pwede na tayo nga uh, mag-open uh, ng mga packs. For example lang dito guys is 100 Evers. Pwede sa pack. Sige lang tayo. Paklik lang natin yon And also lilitaw to dito sa right side. Sa mga nakakomputer. Sign lang natin yan. And then confirm. Wait lang tayo. Okay guys, ito yung mga BNB. Ito yung amount of uh, gas fee. Uh, confirm lang natin yan. So, wait lang natin guys. Actually, na-purchase na natin yon Pero, waiting na lang tayo kung, kung anong card yung lilitaw. So, so transaction, transaction is confirmed. Uh, naging successful. And ito yung card na nakuha ko. I see Rapture. Kung gusto natin na uh, tingnan agad, click nyo lang itong view in inventory. Pero, ayoko. Pero, gusto ko. Gusto ko lang dito, gano'n. So, dito sa left side, makikita nyo amount of uh, diverse tokens nyo. And also, kunin lang yung cards. Uh, for example, ito yung cards na, na, na meron ako. 
and si Ratcher at si Jikuro. Yun lang guys. Ito yung kung paano mag-open ng packs. Ngayon, pakita ko sa inyo guys, paano sila gamitin sa battle. So alright guys, nandito na tayo sa roster page. So basically, itong roster page na to guys, ito yung parang sabihin natin deck ng mga cards nyo. Kumbaga sabihin natin para magamit yung card na na-mint na nyo or na nakuha nyo sa character packs, ay kailangan nyo siya ilagay sa isang deck. For example, nilagay ko dito si Aura Lily Storm and also si Frey for this. And uh, kung sabihin natin gusto kong ilagay ito si Ratcher, i-deploy natin siya. Okay. So, click lang natin deploy at lilito itong si Metamask notification natin dito sa right side sa mga naka-computer. I-confirm lang natin. So, bali guys, yung process na ilalagay yung card doon sa battle deck ay may gas fee din siya guys. So, alright. Wait lang natin. Ma-refresh. Tain lang natin yung si, ayun, 3 over 10. So, bali guys, yung uh, yung alien wipeout guys, sampung card lang ang pwedeng magamit. Okay. Pero ang tanong nga ba, ilang cards ba ang pwede natin, ilang NFT cards ba ang pwede natin bilhin is, ano guys, unlimited guys. For the first game, which is alien wipeout, maximum 10 cards lang ang pwede natin magamit. Uh, hindi ko alam bakit hindi lumilitaw dito, pero usually, uh, parang katulad kanina, nandito sila, tat since dalawa lang kanina, nagdagdag ako ng isa, tatlo yun silang nandito. Okay. So, ngayon, punta naman tayo sa part na, na nilalaro natin si Alien Wipeout. Alright, guys, nandito na tayo sa page kung saan tayo uh, maglalaro ng Alien Wipeout. At also, itong link na to will be in, down in description. Or pwede nyo manually uh, sulat. Okay, na bahala. And, for example, guys, yung uh, we are already aware na may mga bugs dito sa page na to. And also, sa, sa Alien Wipeout uh, talaga. For example, guys, makikita nyo to, Burder na to, Founder Edition, which is Itong si Feeders naman talaga ay hindi naman talaga siya ganito yung border niya. Since common siya, dapat brown lang to. So, ito yung mga isa sa mga bugs. And also, isa sa mga bugs dito guys, ah, makikita natin dito sa telegram, is yung UI bugs, such as character borders, which is pinakita ko na sa inyo kanina. At isa yung user gets rewarded despite loss. So guys, kapag talagang natalo kayo, wala talaga kayong, wala kayong diverse tokens na makukuha. Pag nanalo lang kayo, dun lang kayo makakuha ng reward. So isa yun sa mga bug na we are aware. And also yung attack stack bugs, which is uh, ito guys. Itong attack stack ay hindi pinapakita. Laging zero. Or maybe hindi talaga siya gumagalaw. And also yung last attack. So guys, itong part na to kailangan pa ayusin. Also, isa sa mga bugs ay yung attack cooldown bugs and yung isa yung monster defense changes after refreshing the page so ano nga ba yun for example ito si Alon Tian is defense niya is 26% pag ni-refresh ko yung page or either yung sa cellphone nyo magiging 19 siya diba so yun yung isa sa mga bugs na kailangan namin pang ayusin so itong mga bugs na to guys wag lang kayo mag-alala at ito ay maaayos din this year 2022 sa mga bagong developer na i-hire namin for the uh, game para ma mapabilis yung process ng diverse project diverse Depth verse project, sorry guys. So usually guys, uh, kung makikita nyo dito sa top right, uh, nandito yung Metamask wallet address nyo. And then, uh, nandito yung reward. Uh, o kasi guys, na try ko na to before ako nag-record. Ito yung mga amount of uh, reward diverse tokens ko na nakuha dito sa Alien Wipeout. So, for example, um, uh, ito si Ratcher, yung nakuha natin kanina. Gusto ko siya gamitin. Kung makikita nyo yung border niya ay hindi ito. Kasi border niya talaga ay hindi pinapakita. Okay lang yan. Is silver. So, example, siya ang gusto natin gamitin. So, ano kaya pwede? Ito na lang. Ay, wag na pala. Ito, si, si Silim. Gusto ko siyang uh, atakin. Click nyo lang fight. So, talaga. Click to earn lang talaga siya. Or, play to earn. So, dito na din talaga yung play to earn. Pag lumabas na yung alien mo ito. So, sign in lang tayo guys. Uh, as I said before, may mga gas fee talaga guys. Every attack of every character or cards na meron ka. Alright, hintay lang natin. Nagpa-process lang siya guys. So, for example, I lost and which is itong process na to is tama, okay? So, kung may makita kayong you lost tapos may rewards kayo, yun ay isang pack. So, so for guys, for example, uh, itong part na to is nagamit na natin si Ratcher, may cooldown ng 3 hours before ko ulit siya magamit. So, pakita ko sa inyo yung isang bug. Kunyari si Ratcher ulit natin gustong gamitin. Uh, atakin natin itong si, si Lason. Lason. Ayan, si Ratcher, tsaka si Lason. And also, may request ulit si Metamask na about doon sa gas fee attack. And, alright, this is how you 
but when it's not recommended, I will try anyway. So confirm. Wait lang talaga natin. Build ng transaction. Okay. So guys, kunyari. So, hindi ko alam kung bug lang talaga or tama yung nangyari. Kasi, few days ago, uh, same character, pinatake ako. Pinatake ako ng tatlong beses. Uh, hindi pa lumilipas ng tatlong oras. Pero, sabi natin, sige, hindi gumana. Which is, good sign na yun. Uh, naayos yung bug. Pero, kung, kung sakali, kung gusto nyo try at nag-fail din, ibig sabihin, ay, maayos na. Pero, kung hindi pa rin at sa inyo ay pinaatake kayo, same card at hindi pa lumilipas ng tatlong oras, bug yun. So, for example, si, oh, ngayon, si Aura Lily Storm ang gusto kong gamitin pang atake Sige, gamitin na, uh, atakin natin si, si Slim. 14% lang. Ay, 51. 51 lang natin. And also, dito lucky si Metamask for the gas fee attack ng per card natin. Uh, okay, confirm lang natin. Ito din suggest ko sa inyo guys, every time na attack kayo, lagi nyo i-check yung value ng gas fee. Okay. For example, I lost again. Kailan kaya tayo mananalo? <laughs> Sabi, uh, gamitin, natin, gamitin natin si Feathers. Baka to si ano tayo. Baka, baka ano. So, uy. Test an alien wipe says no attacks. Okay. Uy. Buti, buti. Kasi usually kapag no stacks tayo guys, uh, yun ang lilitaw. Uh, hindi dapat siya tayo pa-attackin. Pero malay natin. Refresh natin yung game. Pero which is good sign na to guys. Kasi naayos yung, yung mga bugs. Oy, but rewards. I had 69 kanina. Lost pa rin. And di ko alam bakit nagkaroon ako ng reward. Which is strange to guys. And ito ipapakita ko sa team. So guys, si Feathers di pa natin nagagamit. Pero kung pagamitin man tayo kahit zero stocks, yun ay isa sa mga bugs. May natin sila sun ulit. Okay. So hindi tayo pina-attack eh. Which is good sign to guys ha. Kasi yung mga bugs dahan-dahan na naaayos. Usually dapat may 3 attacks ako eh. Pero kasi 3 at kasi may 3 cards ako ngayon. Pero kung hindi ako din ako pinatake, hindi ko alam. Which is bug pa rin yun. Kasi nagamit ko si Ratcher. First attack ko. For the day ah. Itong day lang na to. Mga reward na nakita ko. Nakita nyo kanina yung 69 point something something. Yun na yung mga attack from the view natin December pa. Which is bagong labas yung beta testing. So, nakita ko si Ratcher. Ah, Sige, natalo ako. Natake ko si... Ginamit ko si Aura Lily Storm. Natalo ako. Malas talaga is... Malas. And usually, dapat si Feathers is sasabihin sa akin na pwede ako matake or is either manalo matalo. Pero, hindi ako pinatake kasi sabi, wala na akong attacks remaining. Which is, ito talaga hindi pinapakita. Hindi pinapakita yung value ng stocks. And, isa din yun sa mga bugs. May parang siya, dalaw dalawang bugs siya guys. Dapat papatakihin ako. Pero, at the same time, ay hindi ako pinatake kasi sinasabi daw ay zero attacks ako. Kasi hindi ko pa nagagamit si Feathers pang atake. So, yun guys. Yun na yung alien wipeout. Talagang napaka-simple, napaka-easy to understand. So, click to earn talaga siya guys. And also, suggest ko sa inyo guys kapag i-claim yun na yung diverse uh, tokens nyo dito from the rewards. Click nyo lang yung claim. And, yeah. Okay guys. Ang suggest ko sa inyo guys, ipunin nyo muna yung mga rewards na makukuha nyo dito. Malilikom nyo dito sa alien wipeout. Kasi may gas fee yan guys. May gas fee kasi yan kapag may ita-transaction nyo na. Kung kaya nyo at nakapaghintay pa naman kayo, punin nyo muna and then claim reward nyo para isang isang transaction fee lang yan. And then, yun lang naman guys. So, try natin yung claim yung reward. Kung may process na siya. And as you can see, may gas fee siya. Medyo, hindi ko lang kung magkano yung value ng 0.004 pero yeah anyway so ayoko muna kaya ako muna siya dyan and yeah so yun lang naman guys uh, ito yung alien wipeout beta testing at uh, pinakita ko sa inyo at ito yung tutorial ng paano sumali paano yung process anong gagawin etc etc so guys kung may mga questions kayo pwede nyo isulat sa comment section and lahat ng mga information guys katulad nitong page na to isa pa ito itong battle deck itong inventory uh, lahat ng uh, mint uh, tavern, lahat ay ito ay may nasa description. So anyway guys, salamat sa inyo panunod and uh, see, you, see you guys next time and also don't forget to subscribe sa official Deathverse uh, YouTube channel. And also guys, kung gusto nyo na din, uh, like nyo na din yung page ng Deathverse. Okay guys, salamat muli sa inyong panunod. You can pin out. <laughs> peace, peace, peace. Alright. It happened a long time ago. As the three gods of the Deathverse universe roamed the endless emptiness of the galaxy, they created the Neko Sekai, the equivalent of Earth in the human world.
and filled it with every living being. Life shall exist in this world. In their commands, mountains and volcanoes rose from the ground. The planet was instantly filled with water and different kinds of animals. The planet slowly had life in it. The three gods created cats that differ in races and gifted them with powers that let them have the ability to live on the planet. Finally, the six different cat races filled the world they had created. They watched them grow in numbers and populated the land just like they had wanted. Ever since the creation of the Neko Sekai, cats have thrived in it. Draconic cats can be seen from the sky riding their dragons. Exploring and conquering the sky is their fate. As they say, the land of Kover is the land of living champions. The ninja cats train their skills in the art of combat. They cannot be defeated nor conquered. Fighting is their way of life. Fierce warriors lived in the nation of Toyama in harmony. Despite being confined in their domain, the Robocats are intelligent creatures. With their advanced technology, achieving high feats is not impossible. No problem can be too challenging for them. Filled with curiosity, they desire to unravel the glorious mysteries of Neko Sekai. Fairy cats are magical beings residing in the kingdom of Arrowwatch. They are known for their vast source of knowledge in sorcery and alchemy. Messing with them is a death wish. Most divine cats in the world of Neko Sekai are the holy cats. They swore their complete devotion and loyalty to the three gods. Guarding and maintaining the peace of Sedora and Neko Sekai is their avowed duty for life. Betrayed and turned their backs on the gods, Hellcats were once holy cats, tainted by evil and immorality of the world. Anger comes from within, as wickedness continues to grow from their hearts. Darkness shall reign over the world of Neko Sekai. Death Squads, are you ready to set foot on the land of Neko Sekai and explore its wonders? <laughs>